Hello students today we discuss solubility and henry's law from solution chapter first in the points la note panikenga naan ungalta oru request vekkiren neenga vandu pathina 95 percentage vandu subscribe pannaame paakringa okay neenga subscribe panna da nenude previous video la neenga paakalam okay ena around 350 videos vandu naan panniruken அது கண்டிப்பாக உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நீங்கள் வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பாருங்கள் அதுக்கப்புறம் கமெண்ட்ஸும் கொடுங்க கமெண்ட்ஸ் கொடுத்தா தான் உங்கள் அது உங்களுக்கு எப்படி யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குங்கிறத நான் தெரிஞ்சுக்கலாம் அப்புறம் ஃபர்தராக நான் வந்து நிறையா ட்ரிக்ஸ் உங்களுக்கு கொடுக்குறதுக்கு உங்களுக்கு யூஸாக இருக்கும் ஓகேயா அப்புறம் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணால் தான் அந்த நம்பர் ஆஃப் சப்ஸ்கிரைபர்ஸை பார்த்து தானே நம்ம சேனல் வந்து மற்ற பசங்க வந்து இன்னும் தெரிய வரும் மற்ற பசங்களுக்கு அவங்களுக்கும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்ல அதனால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஓகேயா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு கமெண்ட்ஸும் பண்ணுங்கள் ஓகே இப்போ நம்ம வந்து சப்ஜெக்ட் பார்க்கலாமா டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் ஓகே சாலிபிலிட்டி அமௌண்ட் ஆஃப் சப்ஸ்டன்ஸ் இன் கிராம்ஸ் டிசால்வ்டு இன் யூனிட் வால்யூம் ஆஃப் அ பர்டிகுலர் சால்வெண்ட் டு ஃபார்ம் சேச்சுரேட்டட் சொல்யூஷன் அட் கிவன் டெம்பரேச்சர் அண்ட் ப்ரெஷர் இஸ் கால்ட் சாலிபிலிட்டி ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம இப்போ வந்து ஒரு க ஒரு கண்டெய்னரில் சால்வெண்ட் எடுத்துருக்கோம் ஓகேயா சால்வெண்ட் வாட்டர் எடுத்துக்கிறோன்னு வச்சுக்கோங்க இதில் நம்ம வந்து சுகர் வந்து டிசால்வ் பண்ணுறோம் சுகர் இப்போ நம்ம சுகர் ஆட் பண்ண ஆட் பண்ண இது டிசொல்யூஷன் ஆகிட்டே இருக்கும் ஓகேயா டிசால்வ் ஆகிட்டே இருக்கும் சுகர் அட் அ பர்டிகுலர் ஸ்டேட் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஆட் பண்ணுற சுகர் வந்து இங்கே டெபாசிட் ஆக ஆரம்பிக்கும் எப்போ அப்படின்னா அந்த சேச்சுரே இந்த சொல்யூஷன் வந்து சேச்சுரேட்டட் ஆனதுக்கு அப்புறம் எக்ஸஸாக நம்ம ஆட் பண்ணுற சுகர் எல்லாம் இங்கே டெபாசிட் ஆகிருக்கும் அப்போ இந்த ஸ்டேஜுக்கு முன்னாடி இருக்கிற ஸ்டேஜ் தான் நமக்கு சேச்சுரேட்டட் சொல்யூஷன் சொல்லுவோம் சேச்சுரேட்டட் சொல்யூஷன் அப்படின்னா என்னென்னா தட் சொல்யூஷன் கண்டெய்ன்ஸ் த மேக்ஸிமம் அமௌண்ட் ஆஃப் சொல்யூட் தட் கேன் பி டிசால்வ்டு அண்டர் த கிவன் கண்டிஷன் ஓகேயா அது தான் நம்ம வந்து சாலிபிலிட்டி ஆஃப் சொல்யூட் இன் அ பர்டிகுலர் சால்வெண்ட் சொல்லுவோம் ஓகேயா இந்த சாலிபிலிட்டியை நம்ம சாலிபிலிட்டி எப்படி சொல்லலாம் கிராம் பர் லிட்டர் சொல்லலாம் இல்லைனா மோல்ஸ் பர் லிட்டர்னு சொல்லலாம் மோல்ஸ் பர் லிட்டர் ஓகேங்க இல்லைனா வந்து மோல் ஃப்ராக்ஷனை பேஸ் பண்ணி கூட மோல் ஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் த சொல்யூட் சொல்யூட் வந்து பீன்னு நம்ம நோட் பண்ணியிருக்கோம் அதாவது சொல்யூஷன் சாப்டர் ஃபுல்லுமே சொல்யூட் பி அண்ட் சால்வெண்ட் வந்து ஏன்னு நம்ம வந்து டினோட் பண்ணியிருக்கோம் அதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க மோல் ஃப்ராக்ஷனை பேஸ் பண்ணி கூட நம்ம சாலிபிலிட்டியை டிஃபைன் பண்ணலாம் ஓகேங்க இப்போ சாலிபிலிட்டி இந்த ஃபேக்டர்ஸ் அஃபெக்டிங் சாலிபிலிட்டி பார்த்தீங்கன்னா இப்போ அதாவது லைக் டிசால்வ் லைக் லைக் டிசால்வ் லைக் தட் மீன்ஸ் இப்போ வந்து நம்ம எடுத்திருக்க சொல்யூட் வந்து போலாராக இருந்துச்சுன்னா போலார் சொல்யூட் டிசால்வ் இன் இன் போலார் சால்வெண்ட் ஓகேங்க போலார் போலார் வந்து போலாரில் டிசால்வ் ஆகும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சோடியம் குளோரைட் இன் வாட்டர் ஓகேங்க அதே மாதிரி இப்போ நான் போலார் சொல்யூட் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க நான் போலார் சொல்யூட் வந்து டிசால்வ் இன் நான் போலார் சால்வெண்ட் டிசால்வ் இன் நான் போலார் சால்வெண்ட் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கார்பன் டெட்ரா குளோரைட் இன் பென்சீன் ஓகேங்க இப்போ வந்து நேச்சர் ஆஃப் சொல்யூட் அண்ட் சால்வெண்ட் பேஸ் பண்ணி பார்த்தாச்சா நெக்ஸ்ட்டு டெம்பரேச்சர் 
டெம்பரேச்சர் டெம்பரேச்சர் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து நம்ம வந்து ஒரு சொல்யூட்டை அதாவது சால்வெண்ட் எடுத்திருக்கோம் அதில் சொல்யூட்டை டிசால்வ் பண்ணுறோம் அப்போ நமக்கு என்ன கிடைக்கிது சொல்யூஷன் வருது இந்த இந்த ப்ராசஸ் வந்து உங்களுக்கு வந்து எக்ஸோதெர்மிக் ரியாக்ஷன் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க இப்போ வந்து இது வந்து இந்த இந்த ப்ராசஸ் வந்து எக்ஸோதெர்மிக்காக இருந்துச்சுன்னா எக்ஸோதெர்மிக் அதாவது ஆல்ரெடி இந்த ப்ராசஸ் வந்து ஹீட்டாக டெம்பரேச்சர் ஹீட்டை வந்து எவால்வ் பண்ணுது ஹீட்டை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது ஓகேயா அப்போ ப்ரொடியூஸ் பண்ணும்பொழுது நம்ம வந்து எக்ஸஸ் ஆஃப் ஹீட்டை டெம்பரேச்சரை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணோன்னா அங்கே வந்து சாலிபிலிட்டி வந்து டிக்ரீஸ் ஆகும் ஓகேயா இன் எக்ஸோதெர்மிக் ப்ராசஸ் டெம்பரேச்சர் இஸ் இன்வர்ஸ்லி ப்ரொபோஷனல் டு சாலிபிலிட்டி அப்போ நம்ம டெம்பரேச்சரை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணோம்னா சாலிபிலிட்டி டிக்ரீஸ் ஆகும் ஓகேங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நமக்கு வந்து டிசொல்யூஷன் ஆஃப் மோஸ்ட் ஆஃப் த கேஸ் கேஸஸ் இன் லிக்விட் வந்து லிக்விட் சால்வெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸோதெர்மிக் ப்ராசஸ் அப்போ கேஸ் வந்து இன் சோ சால்வெண்டில் டிசால்வ் ஆகிறத நம்ம எக்ஸோதெர்மிக் ப்ராசஸ்ங்கிறதுனால இது வந்து டெம்பரேச்சர் வந்து இன்வர்ஸ்லி ப்ரொபோஷனல் டு சாலிபிலிட்டி ஓகேயா அப்போ நமக்கு வந்து டெம்பரேச்சரை இன்க்ரீஸ் பண்ணும்பொழுது பாருங்கள் இப்போ வந்து ஒரு சொல்யூட்டை எடுத்து சால்வெண்டோட மிக்ஸ் பண்ணுறோம் மிக்ஸ் பண்ணும்பொழுது அந்த சொல்யூட் அண்ட் சால்வெண்ட் சால்வெண்ட் அண்ட் சொல்யூட் மாலிக்குல்ஸ்க்குள்ளே ஒரு வீக் வீக் இன்டர் மாலிக்குலர் ஃபோர்ஸ் ஆஃப் அட்ராக்ஷன் வரும் ஓகேங்க அப்போ இந்த மீ வீக் இன் நம்ம வந்து டெம்பரேச்சரை இன்க்ரீஸ் பண்ணும்பொழுது இந்த ஆவரேஜ் கைனெட்டிக் எனர்ஜி ஆஃப் த மாலிக்குல்ஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும் அந்த கைனெட்டிக் எனர்ஜி வந்து அந்த வீக் இன்டர் மாலிக்குலர் ஃபோர்ஸ் ஆஃப் அட்ராக்ஷனை பிரேக் பண்ணி இந்த கேஸியஸ் மாலிக்குல்ஸ் வந்து எஸ்கேப் ஃப்ரம் த சொல்யூஷன் ஆகும் ஓகேயா அப்போ சாலிபிலிட்டி டெம்பரேச்சரை இன்க்ரீஸ் பண்ணும்பொழுது சாலிபிலிட்டி வந்து டிக்ரீஸ் ஆகும் அதனால தான் பார்த்தீங்கன்னா இந்த அக்வாட்டிக் அனி அனிமல்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கம்ஃபர்டபுள் இன் கோல்டு வாட்டரில் இருக்கும் ஏன்னா கோல்டு வாட்டரில் டெம்பரேச்சர் கம்மியாக இருக்கும் டெம்பரேச்சர் கம்மியாக இருக்கும்போது சாலிபிலிட்டி ஆஃப் கேஸஸ் வந்து அதிகமாக இருக்கும் அப்போ அங்கே வந்து ஆக்சிஜன் கண்டென்ட் வந்து அதிகமாக இருக்கிறதுனால அங்கே இன் கோல்டு வாட்டர் வாட்டரில் வந்து உங்களுக்கு வந்து ஃபிஷ்ஷெல்லாம் வந்து ந ஹெல்த்தியாக இருக்கும் ஓகேயா இப்போ இதுவே வந்து இன் சம்மர் சீசன்லலாம் பார்த்தீங்கன்னா டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் ஆகும் டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது அந்த வாட்டரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சிஜன் ஆக்சிஜன் கண்டென்ட் வந்து கம்மியாகும் அப்போ அது ஃபிஷ்ஷுக்கெல்லாம் வந்து சஃபிஷியன்ட் அமௌண்ட் ஆஃப் ஆக்சிஜன் இல்லாமல் அது வந்து டை ஆகிரும் ஓகேயா அப்போ அதுதான் ரீசன் வந்து என்னென்னா டெம்பரேச்சர் இஸ் இன்வர்ஸ்லி ப்ரொப்போஷனல் டு சாலிபிலிட்டி ஓகேயா இப்போ இதுவே வந்து இந்த ப்ராசஸ் வந்து உங்களுக்கு எண்டோதெர்மிக் ரியாக்ஷனாக இருந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க ஃபார் இன் எண்டோதெர்மிக் ரியாக்ஷன் இந்த ரெண்டோதெர்மிக்காக இருக்கும்பொழுது இட் ரெக்யூர் இந்த ப்ரா அந்த சொல்யூஷன் சொல்யூட்டை வந்து சொல்யூ சால்வெண்ட்டில் மிக்ஸ் பண்ணுறதுக்கே இட் நீட்ஸ் சம் அமௌண்ட் ஆஃப் ஹீட் ஓகே அப்போ எண்டோதெர்மிக் ரியாக்ஷனில் டெம்பரேச்சரை இன்க்ரீஸ் பண்ணும்பொழுது சாலிபிலிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஓகே அப்போ டெம்பரேச்சர் இஸ் டைரக்ட்லி ப்ரொப்போஷனல் டு சாலிபிலிட்டி ஃபார் எண்டோதெர்மிக் ரியாக்ஷன் இது ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ஓகேயா நெக்ஸ்ட் ஃபேக்டர் வந்து உங்களுக்கு செகண்ட் ஃபேக்டர் ஃபஸ்ட்டு ஃபேக்டர் தென் ப்ரெஷர் தேர்ட் ஒன் இஸ் ப்ரெஷர் ஓகேயா இப்போ ப்ரெஷர் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம எடுத்துருக்கிற சொல்யூட் வந்து சாலிடாகவோ சாலிட் சொல்யூட் இல்லைன்னா லிக்விட் சொல்யூட் எடுத்துக்கிறோன்னு வச்சுக்கோங்க லிக்விட் சொல்யூட் சொல்யூட் எடுத்துக்கிட்டோன்னா தே டோன்ட் டிபெண்ட் அப்பான் ப்ரெஷர் ஏன்னா பிகாஸ் தே ஆர் நாட் கம்ப்ரஸபிள் ஆல்ரெடி இன் கம்ப்ரஸ்டு ஸ்டேட்டில் இருக்கிறதுனால ப்ரெஷர் வந்து நான் இதை இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுனாலோ டிக்ரீஸ் பண்ணுறதுனாலோ சாலிட் அண்ட் லிக்விட் சொல்யூட்டில் சேஞ்சஸ் இருக்குது சாலிபிலிட்டி சாலிபிலிட்டியில் சேஞ்சஸ் வர போகிறது கிடையாது ஆனால் இன் கேஸியஸ் சொல்யூட் சொல்யூஷனை எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா பட் இன் gaseous solute solution சொல்யூஷனை எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா நம்ம வந்து ப்ரெஷர் வந்து டைரக்ட்லி ப்ரொப்போஷனல் டு சாலிபிலிட்டி 
எப்படி இதை அப்படி நம்ம எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலாமா அதாவது ஒரு க்ளோஸ்டு கண்டெய்னரில் ஒரு சா இது கேஸியஸ் சொல்யூட் சொல்யூஷனை எடுத்துக்கோங்க கேஸியஸ் சொல்யூட் சொல்யூஷனை எடுத்துருக்கோம் ஓகேயா இப்போ இங்கே இந்த வேப்பர் ஸ்டேட்லேயும் அந்த கேஸியஸ் மாலிகூல்ஸ் இருக்கும் ஓகேயா அப் இது இதுலேயும் இதில் இதில் டிசால்வ் ஆகிருக்கும் இதில் வேப்பர் ஸ்டேட்டில் இருக்கும் ஓகேயா அப்போ பார்த்திங்கன்னா இது வந்து ஒரு ஈக்ரிபிரியம் வந்து மெயின்டைன் ஆகும் பிட்வீன் த கேஸியஸ் மாலிகூல்ஸ் விச் ஆர் ப்ரெசென்ட் இன் த இன்சைட் த சொல்யூஷன் அண்ட் வேப்பர் ஃபேஸ் ஓகேயா பார்த்து பாருங்கள் கேஸ் in solution is is equilibrium with the gas in vapor state ஓகேயா இப்போ வந்து நம்ம இங்கே ப்ரெஷரை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணுறோன்னு வச்சுக்கோங்க ப்ரெஷர் வந்து கொடுக்குறோம் ப்ரெஷர் கொடுக்கும் பொழுது இன்க்ரீஸ் பண்ணும் பொழுது இந்த அக்கார்டிங் டு லீ சாக்லியர் பிரின்சிபிள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த இன்க்ரீஸ் இன் ப்ரெஷர் வந்து வில் ஷிஃப்ட் த ஈக்லிபிரியம் இன் த டைரக்ஷன் டு விச் வில் ரெடியூஸ் த ப்ரெஷர் அதாவது எக்ஸஸ் ஆஃப் நம்ம கொடுக்குற ப்ரெஷரை வந்து ரெடியூஸ் பண்ணுறதுக்காக அது வந்து இந்த ஈக்லிபிரியம் வந்து ஷிஃப்ட் ஆகும் அதாவது மோர் நம்பர் ஆஃப் கேஸஸ் வந்து டிசால்வ் ஆகும் in the solution la appa more number of gases dissolve agradanaala inge pressure vand equilibrium atten adha equilibrium vand reset aagum okay ya புரியுது அவங்களுக்கு அப்போ நம்ம ப்ரெஷரை இன்க்ரீஸ் பண்ணும் பொழுது சாலிபிலிட்டி ஆஃப் தி கேसेस வந்த இன்க்ரீஸ் ஆகுது ஓகே அப்புரியுதா இப்போ நம்ம இது வந்து ப்ரெஷர் வந்து டைரக்ட்லி ப்ரொப்போஷனல் டு சாலிபிலிட்டின்னு பார்த்துறோம் அப்போ ப்ரெஷரை இன்க்ரீஸ் ஆனால் சாலிபிலிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆகுது டிக்ரீஸ் ஆனால் சாலிபிலிட்டி டிக்ரீஸ் ஆகுது அப்போ இதோட காசஸ் பாருங்கள் பார்த்திங்கன்னா இப்போ இன் கார்பனேட்டட் ட்ரிங்க்ஸ் எடுத்துக்கிட்டோன்னு வச்சுக்கோங்க இன் ட்ரிங்க்ஸில் பார்த்திங்கன்னா அந்த கார்பன் டை ஆக்சைட் வந்து வாட்டரில் வந்து அட் ஹை டெம் ப்ரெஷரில் வந்து சீல் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க இப்போ அந்த டே அந்த வாட்டரில் வந்து சீலை நம்ம ஓப்பன் பண்ணோம் அப்படின்னா இந்த கார்பன் டை ஆக்சைட் வந்து ஃபிசஸ் அவுட் ஃபிசஸ் அவுட் ஃப்ரம் த வாட்டர் ஏன் அப்படின்னா அது வந்து அண்டர் ஹை ப்ரெஷரில் இருந்தது நம்ம ப்ரெஷரை வந்து டிக்ரீஸ் பண்ண ரிலீஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் அட்மாஸ்பெரிக் ப்ரெஷர் பார்த்திங்கன்னா லோவாக இருக்கும் கம்பேர் டு த சீல்டு பாட்டிலை விட அப்போ இது வந்து ப்ரெஷர் வந்து குறைக்கும் பொழுது அந்த கேஸியஸ் மாலிகூல்ஸ் இன்சைட் த பாட்டில் இருக்கிறது வந்து எஸ்கேப் ஃப்ரம் த பாட்டில் ஆகும் ஓகே அதாவது கார்பன் டை ஆக்சைட் வந்து ரிலீஸ் ஆகிரும் ஓகேங்க புரியுது அவங்களுக்கு அப்போ ஃபஸ்ட்டு ஒன் வந்து சோடா பாட்டில் ஃபிசஸ் வென் ஓப்பன் இது என்னது அதாவது ப்ரெஷரை டிக்ரீஸ் பண்ணும் பொழுது சாலிபிலிட்டி இந்த கார்பன் டை ஆக்சைட் டிக்ரீஸ் ஆகுது ஓகேங்க இப்போ இதுவே வந்து இதுவும் வந்து ப்ரெஷரை டிக்ரீஸ் பண்ணும் பொழுது இப்போ அதே மாதிரி வந்து ஸ்கியூபா டைவர்ஸ் எடுத்துக்கோங்க ஸ்கியூபா டைவர்ஸ் ஸ்கியூபா டைவர்ஸ்னா யார் அதாவது அந்த டீப் சீல போய் சர்ச் பண்ணுறவங்க தான் ஸ்கியூபா டைவர்ஸ் அவங்க எப்பொழுதுமே பார்த்திங்கன்னா ஒரு கம்ப்ரெஸ்டு ஏர் சிலிண்டரை வந்து அவங்க எடுத்துகிட்டு போவாங்க ஏன் அதை எடுத்துகிட்டு போகிறாங்க அப்படின்னா இப்போ அந்த சீ வாட்டர் பார்த்திங்கன்னா ப்ரெஷர் வந்து வெரி ஹையாக இருக்கும் ப்ரெஷர் ஹையாக இருக்கிறதுனால சாலிபிலிட்டி ஆஃப் த கேஸஸ் வந்து மோர் வில் பி மோர் அதாவது இப்போ அங்கே வந்து ஆக்சிஜன் நைட்ரஜன் இந்த ட்ரேசஸ் அமௌண்ட் ஆஃப் அதர் ஆக்ஸ் இது கேஸஸ்லாம் வந்து அதிகமாக இருக்கும் அப்போ டீப் சீக்கு போகும் பொழுது நம்ம வந்து பிளட்டில் பிளட் செல்ஸ்லேயும் பிளட்லேயும் டிஷ்யூஸ்லேயும் வந்து ஆக்சிஜன் அண்ட் நைட்ரஜன் வந்து மோர் அமௌண்ட் வந்து கன்சியூம் ஆகும் கன்சியூம் ஆகும் அப்போ அவங்க வந்து வந்து சர்ஃபேஸுக்கு வரும் பொழுது சி சர்ஃபேஸுக்கு வரும் பொழுது ப்ரெஷர் சடனாக குறையும் ப்ரெஷர் குறையும் பொழுது எப்படி நம்ம வந்து சோடா பாட்டில் ஓப்பன் பண்ணும் பொழுது இந்த கார்பன் டை ஆக்சைட் வந்து வெளியில் எஸ்கேப் ஆகுதோ அதே மாதிரி நம்ம கன்சியூம் அந்த அவங்க ஸ்கியூபா டைவர்ஸ் கன்சியூம் பண்ண நைட்ரஜனும் வந்து எஸ்கேப் ஆகிறதுக்கு பார்க்கும் அப்போ பபுள்ஸ் ஃபார்ம் பண்ணி அது பிளட் ஸ்ட்ரீமில் வந்து மிக்ஸ் ஆகும் அப்போ பிளட் ஸ்ட்ரீமில் மிக்ஸ் ஆகும் பொழுது இட் ரெஸ்ட்ரிக்ட் பிளட் ஃப்ளோ ஓகேயா ஈவன் வந்து இப்போ அந்த பேர்ஸ்ட் த கேப்லரிஸ் வந்து கேப்லரிஸ் அண்டு அந்த டிஷ்யூஸை வந்து பேர்ஸ்ட் பண்ணோம் அப்போ இதனால் அந்த பேர்ஸ்டை தான் நம்ம வந்து பென்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் பென்ஸ் ஓகேயா பென்ஸ்னா என்னென்னா டீ கம்ப்ரஷன் சிக்னஸ் டீ 
சிக்னஸ் ஓகே இந்த டீகம்ப்ரஷன் சிக்னஸ் இஸ் டிஸ்ஆர்டர் இன் பீச் in which nitrogen dissolved in the blood and tissues by high pressure from bubbles as uh, pressure decreases okay ya yeah, form bubbles as pressure decreases adavadhu nama high pressure la vandu adhigama consume panna nitrogen vandu pressure korekkum bolude adu bubbles a mari blood stream la vandu mix aayirum okay ya adanala adanala vandu namakku vandu blood tissue vandu capillaries um tissues um damage aagradha da nama vandu bends nu solrom okay ya puriyudha ungalku adanala indha bends avoid pandradhukaga da scuba divers vandu dilute idu andha adavadhu paarenga adavadhu in normal compressed air tank paathina idile en tank la ipo vandu nitrogen idile enna evlo amount irukum na 78 percentage இருக்கும் கிராம் பெர்ஸ் பர்சன்டேஜ் இதில் வந்து நைட்ரஜன் இருக்கும் இதுவே வந்து ஆக்சிஜன் பார்த்தீங்கன்னா ட்வெண்ட்டி பாயிண்ட் நைன் ஃபைவ் கிராம் பர்சன்டேஜ் இருக்கும் ஓகேங்க இது வந்து இந்த இதை எடுத்துகிட்டு போனோம்னா நம் இந்த சிலிண்டர் வந்து கம்ப்ரஸ்டு ஏர் டேங்க் எடுத்துகிட்டு போனால் இதில் நைட்ரஜன் வந்து அதிகமாக கன்சியூம் ஆகும் இதனால் பென்ஸ் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது இப்போ அதனால் இதை டைல்யூட்டட் வித் ஹீலியம் கேஸ் இது வந்து டைல்யூட்டட் வித் ஹீலியம் கேஸ் கேஸ் கம்ப்ரஸ்டு ஏர் டேங்கை வந்து எடுத்துகிட்டு போவாங்க அதாவது இதில் இதில் ப்ரொப்போஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஹீலியம் வந்து லெவன் பாயிண்ட் செவன் கிராம் பர்சன்டேஜ் ஹீலியம் இருக்கும் இந்த நைட்ரஜன் வந்து உங்களுக்கு ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் டூ கிராம் பர்சன்டேஜ் நைட்ரஜன் அண்ட் தென் ஆக்சிஜன் வந்து தேர்ட்டி டூ பாயிண்ட் ஒன் பர்சன்ட் கிராம் பர்சன்டேஜ் ஆக்சிஜன் இருக்கும் ஓகேயா இப்போ இதில் வந்து நமக்கு வந்து இந்த இந்த நைட்ரஜன் அமௌண்ட் வந்து டிக்ரீஸாக இருக்குது இது வந்து இதை மிக்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க உங்கள் உங்களுக்கு வந்து ஹீலியம் உடைய சாலிபிலிட்டி வந்து லெஸ் தேன் நைட்ரஜன் ஓகேயா அப்போ ஹீலியம் வந்து கன்சியூம் பண்ணுறது கம்மியாக இருக்கும் இப்போ எப்படி நம்ம வந்து ப்ரெஷரை இன்க்ரீஸ் பண்ணும்பொழுது இதோடைய சாலிபிலிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆனாலும் டியூ டு ஸ்மால் சைஸ் ஆஃப் ஹீலியம் ஹீலியம் ஆட்டம் தே கேன் பாஸ் த்ரூ த செல் வால்ஸ் வித்வுட் டேமேஜிங் ஓகேங்க அப்போ அதை எவ்வளோ கன்சியூம் ஆனாலும் அது டேம் செல் வாலை டேமேஜ் ஆகாமல் எஸ் கே வே வெளியில் வந்துடும் ஓகேங்க அதனால தான் வந்து ஹீலியம் வச்சு டைல்யூட் பண்ணுறோம் ஓகேங்க நெக்ஸ்ட்டு இப்போ வந்து நம்ம வந்து ப்ரெஷரை இன்க்ரீஸ் பண்ணி டிக்ரீஸ் ஆகிறதுனால என்ன ஆகுதுன்னு பார்த்தோம் இப்போ இப்போ என் ப்ரெஷர் வந்து கம்மியாக இருக்கும்போது என்ன ஆகும் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் இப்போ ஹைட்டில் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஹில்ஸ் ஹில் ஏரியாவிலலாம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ப்ரெஷர் வந்து வெரி லோவாக இருக்கும் அப்போ ப்ரெஷர் லோவாக இருக்கும் பொழுது அட் லோ ப்ரெஷர் ஓகேங்க அப்போ ப்ரெஷர் வந்து கம்மியாக இருக்குது அப்போ அது சாலிபிலிட்டி ஆஃப் கேஸஸ் வந்து கம்மியாகும் அப்போ அங்கே இருக்கிற அட்மாஸ்பியரிக் கண்டிஷனில் பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சிஜன் ஆக்சிஜன் வந்து கம்மியாக இருக்கும் அப்போ அங்கே நம்ம வந்து இன்ஹேல் பண்ணும்பொழுது நம்மளுடைய பிளட்டில் வந்து ஆக்சிஜன் வந்து டிக்ரீஸ் ஆகும் அப்போ அதனால் ஒரு மென்டல் கன்ஃபியூஷன் வரும் ஓகேங்க இந்த மென்டல் கன்ஃபியூஷனை தான் அனோக்சியான்னு சொல்லுவோம் ஓகேங்க அனோக்சியா அனோக்சியா மீன்ஸ் மென்டல் கன்ஃபியூஷன் அட் ஹைட் ஓகே ஹில்ஸ்க்கெல்லாம் போகும்பொழுது சில பேருக்கு இந்த ஒரு டிசீனஸ் வரும் அது ஏன் அப்படின்னா அந்த இன்சஃபிஷியன்ட் அமௌண்ட் ஆஃப் ஆக்சிஜன் இன் பிளட்னால் வர்றது ஓகேயா புரிஞ்சுதான் உங்களுக்கு நெக்ஸ்ட்டு இப்போ நம்ம வந்து ஹென்ரிஸ் லாவுக்கு போயிடலாம் ஓகேயா ஹென்ரிஸ் What is Henry's law? Okay, yeah. At constant temperature, the solubility, that means mole fraction of a gaseous solute in the solution is directly proportional to the partial pressure of the gas in vapor phase. Okay, yeah. This is the relationship between the pressure and the solubility of the relationship between Henry's law. That's why we have to say. இப்போ சாலிபிலிட்டி இஸ் டைரக்ட்லி ப்ரொப்போஷனல் டு வேப்பர் ப்ரெஷர் ஆஃப் த கேஸ் இன்ஸ் கேஸியஸ் ஃபேஸ் 
ஓகேயா அதை இந்த சாலிபிலிட்டியை வந்து நம்ம வந்து இன் டேர்ம் ஆஃப் மோல் ஃப்ராக்ஷனில் நம்ம எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ணோம்னா வந்து ச வேப்பர் ப்ரெஷர் ஆஃப் த கேஸ் இன் வேப்பர் ஃபேஸ் வேப்பர் ஃபேஸ் இஸ் டைரக்ட்லி ப்ரொப்போஷனல் டு மோல் ஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் த கேஸ் ஓகேயா கேஸ் இன் சொல்யூஷன் ஓகேயா இப்போ பாருங்கள் ஒரு சில ஒரு ஒரு பீக்கர் எடுத்துக்கோங்க அதில் வாட்டர் இருக்குது ஓகேயா வாட்டர் இருக்குது இப்போ இந்த அட்மாஸ்பியரிக் ஏரில் வந்து உங்களுக்கு ஆக்சிஜன் இருக்கும் நைட்ரஜன் இருக்கும் ஹீலியம் இரு ஹைட்ரஜன் இருக்கும் ஹீலியம் இருக்கும் வந்து வெரைட்டி ஆஃப் கேஸஸ் இருக்கும் இப்போ இந்த கேஸஸோடைய ப்ரெஷர் பார்ஷியல் ப்ரெஷர் இருக்குல்ல அந்த ப்ரெஷர் அதாவது இந்த ஆக்சிஜனுடைய ப்ரெஷர் எவ்வளோ இருக்கோ அதாவது நீங்கள் இதை தான் அதாவது பார்ஷியல் ப்ரெஷர் ஆஃப் கேஸ் இன் வேப்பர் ப்ரெஷர் இஸ் டைரக்ட்லி ப்ரொப்போஷனல் டு மோல் ஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் தட் கேஸ் அந்த கேஸோடைய மோல் ஃப்ராக்ஷனுக்கு டைரக்ட்லி ப்ரொப்போஷனலாக இருக்கும் அதாவது பாருங்கள் அதாவது பார்ஷியல் ப்ரெஷர் ஆஃப் ஆக்சிஜன் இன் வேப்பர் ஃபேஸ் இஸ் டைரக்ட்லி ப்ரொப்போஷனல் டு மோல் ஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் ஆக்சிஜன் இன் லிக்விட் இன் சொல்யூஷன் புரியுதா உங்களுக்கு அது அந்த 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 பர்டிகுலர் கேஸ் ஆக்சிஜன் எடுத்திங்கன்னா ஆக்சிஜன் ஓகேயா அதே மாதிரி பார்ஷியல் ப்ரெஷர் ஆஃப் நைட்ரஜன் இன் பேப்பர் ஃபேஸ் ஃபேஸ் இஸ் டைரக்ட்லி ப்ரொப்போஷனல் டு மோல் ஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் நைட்ரஜன் இன் சொல்யூஷன் ஓகேயா அதே மாதிரி பார்ஷியல் ப்ரெஷர் ஆஃப் ஹைட்ரஜன் இஸ் டைரக்ட்லி ப்ரொப்போஷனல் டு மோல் ஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் ஹைட்ரஜன் இன் சொல்யூஷன் இதுதான் நமக்கு வந்து ஹென்ரிஸ்லாம் ஓகேயா இப்போ இதில் இந்த ப்ரொப்போஷ்னாலிட்டி கான்ஸ்டன்ட் போட்டிங்கன்னா பார்ஷியல் ப்ரெஷர் ஆஃப் கேஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு கேஹெச் மோல் ஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் கேஸ் இன் சொல்யூஷன் ஓகேயா அப்போ கே கேஹெச் இஸ் ஹென்ரிஸ் கான்ஸ்டன்ட் ஹென்ரிஸ் கான்ஸ்டன்ட் இதனுடைய டைமென்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ப்ரெஷருக்குள்ள டைமென்ஷன் தான் இதுக்கும் ஓகேயா கிலோ பார் போடலாம் ஓகேயா பார் போடலாம் அட்மாஸ்மியர் ப்ரெஷர் போடலாம் இதெல்லாம் இதுக்கு இதோடைய டைமென்ஷன்ஸ் ஓகே அதாவது ஹென்ரிஸ் கான்ஸ்டன்ட்டுடைய டைமென்ஷன்ஸ் இப்போ ஹென்ரிஸ் கான்ஸ்டன்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா இதோடைய வேல்யூ வந்து டிபெண்ட்ஸ் ஆன் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் நேச்சர் ஆஃப் சொல்யூட் சொல்யூட் கேஸியஸ் சொல்யூட் அண்ட் சால்வெண்ட் ஓகேயா அதே மாதிரி கேஹெச் வந்து இன் டைரக்ட்லி ப்ரொப்போஷனல் டு டெம்பரேச்சர் இது டைரக்ட்லி ப்ரொப்போஷனல் டு டெம்பரேச்சர்னா இன்வர்ஸ்லி ப்ரொப்போஷனல் டு சாலிபிலிட்டி ஏன்னா கேஸ்லாம் வந்து எக்ஸோதெர்மிக் ப்ராசஸில் ஓகேயா சாலிபிலிட்டி ஓகேயா அப்போ கேஹெச் வேல்யூ இன்க்ரீஸ் ஆக இன்க்ரீஸ் ஆக அதோட சாலிபிலிட்டி வந்து டிக்ரீஸ் ஆகும் நான் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கேன்னு சாலிபிலிட்டி இங்கே வந்து பாருங்கன்னா கேஹெச் வேல்யூ வந்து அட் டுவெண்ட்டி டிகிரி செல்சியஸில் அதோடைய வேல்யூ ஹீலியம் நியான் ஹைட்ரஜன் ஆர்கான் ஆக்சிஜன் கார்பன் டை ஆக்சைடு மீத்தியன் கேஸு ஃபார்மால்டிகைட் கேஸு இதோட கேஹெச் வேல்யூ டிக்ரீஸ் ஆகிட்டே போகுது ஓகேயா அப்போ மோர் வேல்யூ வந்து லோ லோ சாலிபிலிட்டியாக இருக்கும் லெஸ் சாலிபிலிட்டியாக இருக்கும் ஓகேயா இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ இந்த இது நேச்சர் ஆஃப் சொல்யூட் அண்ட் சால்வெண்ட்டை டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கிறதுனால நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் இப்போ இந்த ஆர்டர் ஆஃப் சாலிபிலிட்டி ஆஃப் த கேஸஸ் எப்படி வரும் இது வந்து ஆர்டர் ஆஃப் சாலிபிலிட்டி ஆர்டர் ஆஃப் ஆஃப் டிஃப்ரெண்ட் கேஸஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஹீலியம் வந்து அதிகமாக இருக்குது அப்போ அதோடைய சாலிபிலிட்டி கம்மியாக இருக்கும் ஹீலியம் நைட்ரஜன் ஹைட்ரஜன் ஆர்கான் ஆக்சிஜன் கார்பன் டை ஆக்சைடு இப்படி இருக்கும் ஓகேயா இப்போ இது வந்து இது வந்து காமனாக நம்ம சொல்கிறோம் இது வந்து சாலிபிலிட்டி வந்து கேஹெச் வேல்யூ வந்து டிபெண்ட்ஸ் அப்பா நேச்சர் ஆஃப் நேச்சர் ஆஃப் சொல்யூட் அண்ட் சால்வென்ட் சொல்லியிருக்கோம் அப்போ சாலிபிலிட்டி இன் மெத்திலீன் குளோரைடு பார்த்தீங்கன்னா இன் மெத்திலீன் சிஎல் டூ மெத்திலீன் குளோரைடில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த சாலிபிலிட்டி ஆர்டர் இப்படி தான் இருக்கும் 
இந்த ஆர்டரை தான் ஃபாலோ பண்ணியிருக்கோம் ஆனால் இன் குளோரோஃபார்மில் பார்த்திங்கன்னா சிஹெச்சிஎல் த்ரீயில் இங்கே இன்டர்சேஞ்ச் ஆகிருக்கும் ஓகே அது எப்படின்னா ஹீலியம் நைட்ரஜன் ஹைட்ரஜன் தென் ஆக்சிஜன் தென் ஆர்கான் தென் கார்பன் டை ஆக்சைடு ஓகேயா இதனுடைய ஆர்டர் வந்து இப்படி இருக்கும் ஏன்னா டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் இந்த சொல்லி சால்வெண்ட் டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் த சால்வெண்ட் ஓகேயா தென் இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா லிமிட்டேஷன் பார்க்கலாம் ஓகே லிமிட்டேஷன் வந்து இந்த ஹென்ரிஸ் லா வந்து அட் ஈக்வல் பிரியத்தில் தான் இது வந்து ஒபே பண்ணும் ஓகேயா இந்த லா வந்து அட் ஈக்வல் பிரியம் ஆஃப் த மிக்ஸ் கேசியஸ் மிக்சரில் தான் ஒபே பண்ணும் தென் அப்ளிகபிள் அட் மாடரேட் டெம்பரேச்சர் அண்ட் ப்ரெஷர் ஒன்லி தென் த கேசியஸ் கேசஸ் ரியாக்டிங் வித் த சால்வெண்ட் டோன்ட் ஒபே ஹென்ரிஸ் லா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அமோனியா அண்ட் ஹெச்சிஎல் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அமோனியா வந்து அமோனியம் அயான் அண்ட் அயோ அயானாக டிசோசியேட் ஆகுது அப்போ அது ரியாக்ட் ஆகுது வாட்டரில் அதனால் வந்து இது வந்து இந்த ஹென்ரிஸ் லா வந்து ஒபே பண்ணாது அமோனியாவும் ஹெச்சிஎலும் ஏன்னா இது ஹெச்சிஎல் ரியாக்ட் பண்ணும்பொழுது ஹெச்சு ப்ளஸ் அயான் அண்ட் சிஎல் மைனஸ் அயானாக செப் டிசோசியேட் ஆகிறதுனால இது வந்து ஹென்ரிஸ் லா ஒபே பண்ணாது தென் த கேஸ் ஷுட் நாட் அண்டர் கோ அசோசியேஷன் ஆர் டிசோசியேஷன் ஓகேயா நெக்ஸ்ட்டு இப்போ இதை பேஸ் பண்ணி கொஸ்டின் பார்க்கலாம் at what pressure oxygen will have solubility of 0.006 gram per liter in water at 293 kelvin henry's law constant of oxygen in water at 303 kelvin is 46.82 kel- kem- kilo bar okay ya appa idu enna ketirukanga water the what பார்ஷியல் ப்ரெஷர் ஆஃப் ஆக்சிஜன் வில் ஹாவ் அ சாலிபிலிட்டி பார்ஷியல் ப்ரெஷர் கேட்டிருக்காங்க ஓகேங்க பார்ஷியல் ப்ரெஷர் ஆஃப் ஆக்சிஜன் இஸ் ஈக்குவல் டு கேஹெச் இன்டு மோல் ஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் ஆக்சிஜன் ஓகே இதான ஃபார்ம்லா இப்போ நமக்கு என்னென்ன இருக்கு தெரியும் இதில் கேஹெச் தெரியும் கேஹெச் வந்து என்ன ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் எயிட் டூ இது கிலோ பார் கிலோ பாரை நம்ம வந்து பாராக கன்வெர்ட் பண்ணுவோம் பாராக கன்வெர்ட் பண்ணுறதுக்கு ஃபார்ம்லா பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் எயிட் டூ இன்ட்டு டென் பவர் அதாவது பாரா மாத்துறதுக்கு கிலோ பார் கிலோ பார் வந்து டென் பவர் த்ரீ ஓகே இதை போட்டிங்கன்னா பாரா மாறிடும் ஓகே நெக்ஸ்ட்டு இப்போ இது வந்து நமக்கு வந்து மோல் ஃப்ராக்ஷன் கண்டுபிடிக்கணும் இதில் வந்து இங்கே இது இந்த வேலி கேஹெச் வேல்யூ இருக்குது கே மோல் ஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் ஆக்சிஜன் கால்குலேட் பண்ணும் நமக்கு கொடுத்துருக்கு வந்து அமௌண்ட் ஆஃப் ஆக்சிஜன் கொடுத்துருக்காங்க இன் லிட்டரில் கொடுத்துருக்காங்க ஒன் லிட் பர் லிட்டரில் ஓகே அப்போ இதுலேருந்து நம்ம வந்து கால்குலேட் பண்ணுவோம் ஓகேயா மோல் ஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் ஆக்சிஜன் இஸ் ஈக்குவல் டு நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் ஆஃப் ஆக்சிஜன் பை நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் ஆஃப் ஆக்சிஜன் ப்ளஸ் நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் ஆஃப் வாட்டர் ஓகேயா அப்போ நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் ஆஃப் ஆக்சிஜன் தெரியணும் இதில் பார்த்திங்கன்னா டைல்யூட் இருக்கும்பொழுது இதில் சொல்யூட் நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் ஆஃப் சொல்யூட்டை வந்து நம்ம ரிமூவ் பண்ணிடலாம் நெக்லெக்ட் பண்ணிடலாம் நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் ஆஃப் ஆக்சிஜன் பை நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் ஆஃப் வாட்டர் கால்குலேட் பண்ணணும் ஓகேயா இதில் நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் ஆஃப் ஆக்சிஜன் எப்படி இது வாட்டர் ஃபஸ்ட்டு கால்குலேட் பண்ணிக்கலாமா நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் ஆஃப் வாட்டர் இஸ் ஈக்குவல் டு நமக்கு ஒன் லிட்டர் வாட்டர் பர் லிட்டரில் வாட்டர் கொடுத்துருக்காங்க அப்போ தௌசண்ட் பை 18 கால்குலேட் பண்ணிங்கன்னா 55.5 ஃபைவ் ஃபைவ் இருக்கும் ஃபைவ் மோல்ஸ் ஓகே அதே மாதிரி ஆக்சிஜனுக்கு கால்குலேட் பண்ணலாம் நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் ஆஃப் ஆக்சிஜன் இஸ் ஈக்குவல் டு பாயிண்ட் ஜீரோ ஜீரோ சிக்ஸ் பை தேர்ட்டி டூ மாலிகுலர் மாஸ் ஆஃப் ஆக்சிஜன் வந்து தேர்ட்டி டூ அதாவது சிக்ஸ்டீன் ப்ளஸ் சிக்ஸ்டீன் ஓ டூவில் இப்போ டூ இன்ட்டூ சிக்ஸ்டீன் ஓகே தேர்ட்டி டூ இதை நீங்கள் கால்குலேட் பண்ணிங்கன்னா பாயிண்ட் ஜீரோ 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 ஒன் எயிட் செவன் ஃபைவ் மோல்ஸ் வரும் ஓகேங்க இப்போ இதை வந்து நம்ம இங்கே டூ டி இந்த கம்ஃபர்டபுளுக்காக கம்ஃபர்டபிலிட்டிக்காக எயிட்டீன் பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் இன்ட்டு டென் பவர் டென் பவர் மைனஸ் ஃபைவாக எடுத்துக்கோம் ஓகேயா இந்த பாயிண்ட்டை நம்ம இங்கே கொண்டு போயிருக்கோம் ஓகேயா இப்போ இங்கே இதை சப்ஸ்டிடியூட் பண்ணுவோம் ஓகே மோல் ஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் ஆக்சிஜன் இஸ் ஈக்குவல் டு இதில் சப்ஸ்டிடியூட் பண்ணுறோம் மோல் ஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் ஆக்சிஜன் நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் ஆஃப் ஆக்சிஜன் வந்து எயிட்டீன் பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் ஃபைவ் பை ஃபிஃப்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் 
which is equal to 0.3378 into 10 power minus 5. Okay, yeah? This is convenient. 3.378 into 10 power minus 6. Okay, yeah? Now, more partial pressure of oxygen substitute on the values. This is 46.8. 46.82 into 10 power 3 into 3.378 into 10 power minus 6. Okay, yeah. If you calculate it, you can get 158 into 10 power minus 3. Then so, the partial pressure of oxygen is 0.158 bar. Okay, yeah. You can get Next question. The Henry's constant for oxygen dissolved in water is that is Henry's constant question 2 K H 4.34 into 10 power 4 atmosphere atmospheric pressure at 25 degree celsius if the partial pressure of oxygen in air is partial pressure of oxygen in air is point to atmosphere pressure. Calculate the concentration of dissolved oxygen in water in equilibrium with air at 25 degree Celsius. And now we have concentration of concentration of number of moles. Number of moles of number of moles of oxygen and we calculate pannu. Appa number of moles calculate pannu na ennadu? Number of moles calculate pannu na mole fraction of oxygen calculate pannu na. Okay, yeah. Appa mole fraction and the partial pressure of oxygen is equal to Henry's con law and then again KH into mole fraction of oxygen. Okay, yeah. Mole fraction of oxygen is equal to partial pressure of oxygen by Henry's constant. Which is equal to inge, pressure on the 0.2 atmosphere. 0.2 by kh value on the 4.34 into 10 power 4. Okay, yeah. If you calculate it, you know, the mole fraction of oxygen is equal to 4.6 into 10 power minus 6. Okay, yeah. Now, this mole fraction is the number of moles of oxygen calculate. Then, this mole fraction is equal to number of moles of oxygen by number of moles of oxygen plus number of moles of water. Okay, yeah. Now, number of moles of water is the number of moles of water. This is the diluted or neglect. Number of moles of oxygen by number of moles of water. Okay, yeah. Ipa, which is equal to 4.56 into 10 power minus 6. In the value is the Okay, yeah. Ipa, number of moles of water vandhi, per liter la pating na ungalke 55.5. Last question ke calculate pannam la. Ipa, number of moles of oxygen is equal to. Ida in the side kondu pe ro. Ida value hai 4.6 into 10 power minus 6 into 55.5. Five. Okay, yeah, that is number of moles of water. That is 1000 by 18. Calculate. Pannadu. Okay, now yeah, you can calculate 2.55 into 10 power minus 4 moles. Varo. Appa, number of moles of oxygen evlogu. Appa, na, ipa, idha molarity le nama vandhi men, uh, mention pannam na molarity na constant uh, concentration of oxygen in the solution molarity is 2.55 into 10 power minus 4 m capital M poru. ok ya yeah? adhavadhi ithana number of moles per liter avladam ok idha concentration of oxygen in the particular solution okay then the third question parunga henry's law constant for carbon dioxide in water is 1 point appa question 3 kh is equal to 1.67 into 10 power 8 pascal okay and calculate the quantity in 1 liter of soda water that is quantity of carbon dioxide calculate in 1 liter of soda water when packed under 2.5 atmospheric pressure at 298 kelvin Appa pressure of carbon dioxide 2.5 
அட்மாஸ்பியரிக் ப்ரெஷர் இங்கே வந்து பாஸ்கலில் கொடுத்துருக்காங்க இது வந்து அட்மாஸ்பியரிக் ப்ரெஷரில் கொடுத்துருக்காங்க அப்போ இதை வந்து நம்ம வந்து கன்வெர்ட் பண்ணணும் பாஸ்கலுக்கு அப்போ டூ பாயிண்ட் ஒன் அட்மாஸ்பியரிக் ப்ரெஷர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் த்ரீ இன்ட்டு டென் பவர் ஃபைவ் பாஸ்கல் அப்போ இது வந்து ஒன் பாயிண்ட் இது டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்ட்டு ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் த்ரீ இன்ட்டு டென் பவர் ஃபைவ் இது பாஸ்கல் ஓகேயா இதை போட்டுக்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு கேல்குலேட் த குவான்டிட்டி ஆஃப் இன் ஒன் லிட்டரில் கேல்குலேட் பண்ணும் ஃபஸ்ட்டு வந்து மோல் ஃப்ராக்ஷன் கேல்குலேட் பண்ணிக்கலாம் ஓகேயா மோல் ஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் கார்பன் டை ஆக்சைடு இஸ் ஈக்குவல் டு பாஷியல் ப்ரெஷர் ஆஃப் கார்பன் டை ஆக்சைடு பை கேஹெச் ஓகே இதை சப்ஸ்டிடியூட் பண்ணுங்கள் இந்த வேல்யூவை டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்ட்டு ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் த்ரீ இன்ட்டு டென் பவர் ஃபைவ் பை ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் இந்த வேல்யூ செவன் இன்ட்டு டென் பவர் எயிட் ஓகே இதை கால்குலேட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஒன் சிக்ஸ் இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் த்ரீ வருது ஓகேங்க இப்போ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்பர் ஆஃப் இது என்ன என்ன மோல் ஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் கார்பன் டை ஆக்சைடு என்ன என்ன நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் ஆஃப் கார்பன் டை ஆக்சைட் பை நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் ஆஃப் கார்பன் டை ஆக்சைட் ப்ளஸ் நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் ஆஃப் வாட்டர் ஓகேங்க இப்போ இதில் வந்து வா வாட்டர் வந்து ஒன் லிட்டர் சொல்லிட்டாங்க இதில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த சொல்யூஷனில் இதில் இது மினிமம் அமௌண்ட்னால இந்த கார்பன் டை ஆக்சைடை வந்து நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் வந்து நம்ம நெக்லெக்ட் பண்ணிடலாம் நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் ஆஃப் கார்பன் டை ஆக்சைட் பை நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் ஆஃப் வாட்டர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஒன் சிக்ஸ் இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் த்ரீ ஓகேங்க இப்போ இதுக்கு என்னது வேல்யூ வந்து ஒன் லிட்டரில் தானே கேட்டிருக்காங்க ஒன் லிட்டர் ஆஃப் சோடா வாட்டரில் அப்போ இதுக்கு வந்து ஃபிஃப்டி சரி ஓகேயா நம்ம ஆல்ரெடி கால்குலேட் பண்ணியாச்சு நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் ஆஃப் கார்பன் டை ஆக்சைட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஒன் சிக்ஸ் இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் த்ரீ இன்ட்டு ஃபிஃப்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஓகேயா இதை கால்குலேட் பண்ணிங்கன்னா எயிட்டி ஃபோர் பாயிண்ட் ஒன் சிக்ஸ் இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் த்ரீ வரும் ஓகேயா நமக்கு என்ன கேட்டிருக்காங்க கேல்குலேட் த குவான்டிட்டி குவான்டிட்டி ஆஃப் கார்பன் டை ஆக்சைட் இன் ஒன் லிட்டர் சோடா சொல்யூஷன் ஓகேங்க குவான்டிட்டி ஆஃப் கார்பன் டை ஆக்சைட்னா நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ்னா என்ன கிவன் மாஸ் கிவன் மாஸ் பை மாலிகுலர் மாஸ் இதானே ஃபார்முலா நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸுக்கு அப்போ இந்த கிவன் மாஸை தான் கேட்குறாங்க அமௌண்ட் ஆஃப் கார்பன் டை ஆக்சைட் தான் கேட்குறாங்க அப்போ அமௌண்ட் ஆஃப் கார்பன் டை ஆக்சைட் இஸ் ஈக்குவல் டு எயிட்டி ஃபோர் பாயிண்ட் ஒன் சிக்ஸ் இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் த்ரீ மாலிகுலர் மாஸ் ஆஃப் கார்பன் டை ஆக்சைட் என்ன உங்களுக்கு கால்குலேட் பண்ணுங்கள் ஃபார்ட்டி வரும் அதாவது கார்பனுக்கு வந்து ஃபோர் டுவெல் ஆக்சிஜன் வந்து டூ இன்ட்டு சிக்ஸ்டீன் போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபார்ட்டி வரும் ஓகேங்க அப்போ இதை வந்து மல்டிப்ளை பண்ணுங்கள் த்ரீ த்ரீ சிக்ஸ் சிக்ஸ் இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் த்ரீ which is equal to 3.376 gram. That is the amount of carbon dioxide present in 1 liter of soda water is 3.38 gram. Okay, now I will give you the base of your questions. I will give you the solution in the next video. Okay, now I will give you the solution. ஓகே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கமெண்ட்ஸ் கொடுங்க ஓகேயா தேங்க்யூ